بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن لا بري بطا كوتغاريوم ശ്രോതാക്കളെയും മുഹിബിങ്ങളെയും സൈനി വിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിരിയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഉറക്കും നമുക്കയും ചിരിക്കാനും ഉറങ്ങാനും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടുകയും താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ചിരി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉറക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫല്ലുഹക്കു കലീലം വല്ലബക്കു ഖസീറ നിങ്ങൾ ധാരാളം കരയണം വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ചിരിക്കാവെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കേണ്ടതും സന്തോഷിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ സുഖിക്കേണ്ടതുമായൊരു ഇടമല്ല ഒരു സ്ഥലമല്ല നമുക്ക് സുഖിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ചിരിക്കാനും എല്ലാമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് സ്വർഗീയ ലോകം അൽ മുഖ്മിനു ബൈൻ അൽ ഹൗഫി വർ റജായി മുഖ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂള്ള പറഞ്ഞത് അവന് പ്രതീക്ഷയുടെയും പേടിയുടെയും ഇടയിലാണ് അവന് ജീവിക്കേണ്ടത് നരകത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയവും പേടിയും സ്വർഗം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് മുഖ്മിന് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചിരികൾ എവിടെയെല്ലാം നാം ചിരിക്കാൻ പാടുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം പാടില്ല അതൊക്കെയും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നാം ചിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചിരിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയ അപകടങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ചിരി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിരി ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുക്കു ഫിസ്വല നിസ്കാരത്തിലുള്ള ചിരി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരവും കൽപ്പും നാം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് നാം അള്ളാഹുവിനോടാണ് മുനാജാത്ത് നടത്തും സംസാരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചാൽ അവർ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ ഗിടുകിട വറക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖവും അവരുടെ കൈകാലുകളും വറക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവർക്ക് അറിയൂല നിസ്കാരത്തിൽ മഹാനായ ജെയിനുൽ ആബിദീൻ സുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ പൗത്രനായ ജെയിനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളുടെ വീട് കത്തുമ്പോഴും വരെ മഹാനവരുകൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ അറിഞ്ഞില്ല ആളുകൾ കൂക്കി വിളിക്കുമ്പോഴും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും മഹാനവരുകൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഇത് മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇഹ്ലാസും തക്കവയും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ആണ് ഞാൻ എങ്കിൽ പോലും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഭയഭക്തിയോടുകൂടെയും ഇഹ്ലാസോടുകൂടെയും തക്കവയോടുകൂടെയും ഞാൻ അള്ളാവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടുകൂടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒന്നാണ് റമദാനിലെ തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും അവരവസാനം ഇമാം റുക്കുവിന് പോകുമ്പോൾ കൈകെട്ടുന്ന ആളുകളാണ് അതുവരെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും അവസാനമായി കൈകെട്ടി റുക്കുവിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നാം നിസ്കാരത്തെ കണ്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ അപകടമാണ് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല രണ്ടാമത്തെ ചിരി അള്ളാഹുക്കു ഫിൽ ജനാസ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചിരിക്കൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നിർബന്ധമായ ഒന്ന് ഇതുപോലെ എനിക്ക് മരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധമില്ലാതെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫോണിലൂടെ ശബ്ദം കൂട്ടി ശബ്ദത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കുകയും ആ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പല റിങ് ട്യൂണുകളും സിനിമയുടെയും മറ്റും പാട്ടുകൾ മായുള്ള റിങ് ട്യൂണുകളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അധിക സ്ഥലത്തും കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രവണതയും ഇതൊക്കെയും നാം നിർത്തലാക്കണം മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മയ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കും ഇതുപോലെ മരിച്ചു പോകാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചിരിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ അപകടമാണ് അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല മൂന്നാമത്തെ ചിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
അള്ളാഹ് കുഫിൽ മക്ബറ മക്കബറകളിൽ പോയി ചിരിക്കുക കബറുസ്ഥാനിൽ മഹാന്മാരുടെ മക്കാമ്പുകളിൽ പോയി ചിരിക്കുക വലിയ അപകടമാണ് മക്ബറ കബറു സന്ദർശനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സ്വന്നത്താക്കിയത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ആഹ്റുമായുള്ള ഒരു ചിന്ത നിനക്കുണ്ടാകാനു വേണ്ടിയാണ് തുതുഖിറുൽ ആഹ്റ ആഹ്റത്തിൻ്റെ ആ ചിന്തയും ഓർമ്മയും മരണത്തിൻ്റെ മരണത്തിനോടുള്ളൊരു ബോധവും നിനക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്ബറുകളിൽ പോയി നാം ചിരിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ അപകടമാണ് അങ്ങനെ ചിരിച്ചാൽ അവിടെ സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക വലിയ ഒരു അപകടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരുടെ ദർബാറുകളിലേക്ക് നാം എത്തിയാൽ അവിടെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെയും നല്ല ഇഹ്ലാസോടു കൂടെ നാം അവിടെ ഓതുകയും ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഉറക്ക് ഒന്നാമത്തത് അന്നവും അഭിസല നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഉറക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റിവെച്ചാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അവന് കയറേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിൽ ഉറങ്ങുക നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ദിക്കറുകളും ഔറാദുകളും ആയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അധിക ആളുകളും തൂങ്ങി ഉറക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നത് അതൊക്കെയും നാം നിർത്തലാക്കണം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല അവൻ്റെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കൂല അവൻ്റെ നിസ്കാരം തന്നെ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നവും ഫി ദിക്രിൽ മജിലിസ് ദിക്രിൻ്റെ മജിലിസുകളിൽ ഉറങ്ങുക സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഉറങ്ങുക അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഉറക്കാണ് അവർ എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും എന്ത് ദ്വാ ചെയ്താലും അവന് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ മജിലിസിൽ വന്നാലും അള്ളാഹുവിന് ഇക്കതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫലം കൊടുക്കൂല അവൻ്റെ ദ്വാക്ക് ജാപത്ത് കൊടുക്കൂല ദിക്രെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാക്കിൽ പറയുന്നത് കൽബിൽ അത് പതിയണം അതാണ് മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ദിക്ർ ചൊല്ലിയത് അതുകൊണ്ട് ദിക്രിൻ്റെ മജിദിസിലുള്ള ഉറക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വലിയ അപകടമാണ് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുപോലെ തന്നെ അന്നവും സുബഹിൻ്റെയും മകരിബിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഉറക്ക് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഉറക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തും വറക്കത്തും ഇറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് മകരിബിൻ്റെയും സുബഹിൻ്റെയും സമയം ഒരു പകൽ പോകുന്നതും ഒരു പുതിയൊരു പകൽ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് മെണ്ടാ പ്രാണികൾ അതേപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളും കല്ലുകളും അള്ളാഹുവിനിക്ക് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുമ്പോൾ മനുഷ്യരായ നാം കടന്നുറങ്ങുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളായ നാം കടന്നുറങ്ങുന്നു പിന്നെങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാവുക ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പരാജയ പരാജയത്തിലാണ് പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നല്ല പഠ പഠിച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം നാട്ടിലാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ആ നല്ല സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങുന്നു സുബഹി കഥ ആക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടും മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എണീക്കുന്നത് എട്ടും ഒമ്പത് മണിക്കാണ് പിന്നെങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നെല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്നിപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തു ഏത് വിദേശത്ത് പോയാലും അവർക്ക് നല്ല ജോലിയും ശമ്പളവും ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് സുബൈൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഉറക്ക് വറുക്കത്ത് നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഉറക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഉറക്കാണ് മഹരിബിൻ്റെ ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹരി പുനസ്കരിച്ച് ഇഷാൻ്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടുന്ന ആ സമയത്തിൽ എന്തെല്ലാം ദിക്കറുകളും എന്തെല്ലാം വ്രാതുകളും നമുക്ക് ചെല്ലാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നാം പല അനാവശ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തും റഹ്മത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലും ജീ ഭാര്യമക്കളിലും കൂട്ടുകുടുംബത്തിലും ജോലികളിലും വർക്കത്തും റഹ്മത്തും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും നൽകട്ടെ അമീൻ അബി റഹ്മത്ത് കെ അറഹമ റാഹിമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും